Najviše je bole sjećanja na život koji je prošao, a bio je raznolik, profesionalno uspješan i dao mi je osim patnje i puno radosti, priznanja i ljubavi. Tako je potkraj 90-ljetnog života rezimirala prema mišljenju mnogih jedna od najvećih balerina 20. stoljeća, Mija Čorak Slavenska. Bojala se tada spominjače poslije njezina kći, da su je svi u domovini zaboravili. Nazivi natjecanja, međutim, pokazat će da se darovitost i karizma jedne od najljepših balerina svijeta osjeća i danas na baletnim daskama u Hrvatskoj. Mija Čorak rođena je na današnji dan 1916. u Slavonskom brodu, u čijem je Hrvatskom domu nastupala, čijim se savskim kupalištima rado za ljetnih mjeseci vraćala. To čudo od djeteta kako su je nazivali, već je s četiri godine statiralo na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. S 12 je izvodila vlastite plesne programe, a sa 17 već postala kulturna ikona. Punoljetnost je dočekala kao prima balerina Zagrebačkog HNK. Prelijepa i karizmatična, miljenica publike i kritičkih pera, zaokret u karijeri kinozemnim vodama pripisaće poslije upravo nerazumijevanju Zagrebačkog nacionalnog kazališta. Svjesna vlastite darovitosti, odlikovana zlatnom medaljom Berlinske plesne olimpijade, puna novih ideja, često je ulazila u sukobe s vodstvom HNK. Kad je trebala nastupati u Parizu za vrijeme održavanja jedne svjetske izložbe, nadležno Beogradsko ministarstvo brzo je vam poručuje da je premlada. Slovenska tada kupi stvari i napušta zemlju. Svjetsku slavu brzo je izgradila u Parizu, Londonu, Monte Carlo, napose u Sjedinjenim državama u koje se otisnula nakon drugog svjetskog rata. Djelovala je i kao pedagoginja, a neke njezine koreografije ocijenjene su prekretnicom u baletnoj povijesti. S razlogom joj danas Hrvatska i strana stručna štiva nižu samo pledoajeje.